আমি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এন্ড ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস এর পঞ্চম অধ্যায় হতে 2017 সালের বুট কোশ্চেন যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সমাধান আমার অনলাইন ক্লাসগুলো সবার আগে পড়ার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন বেশি বেশি শেয়ার করুন লেটস গো annual credit sales of shemit limited is taka 16 lakh and it is average collection period is 90 days first experience that bad debt loss was 2.5 percent and collection and administration cost is taka 12,000 the factor charges 3 percent commission and advance up to 90 percent and 15 percent interest how much the company will get as advance and what is the amount of total cost and EIR of factoring the account receivable? Or that product of Prashna Balahuchi, Semit Limited L Barshik Bakiti Bikri Puriman Hoche, Shulola Kotaka. Above God Adai Shoma Hoche, no body. Purbo Bikotake Baladache, Bad Deft Baladai Janatake, Dudashumi, Pass Parsen. Arabala Huse. Processioning corresponds to 12,000. Above factoring commission, which is 3%, J Shulala Kotaka, Bakite Bikro Karahoi, Thar, no pay percent, Bevahar Jogo, Jarupore, 4% should Ditehobe. A shop to Tabu for Bitikore Awaki, Kichu Koronio, Korte, Boleche. Ask J Poshnoti, Eti Kubi Guru Tapuno, Eo Dai Jono, Tabre Yonkoti Kubi, Monazu Shaker Dagman Abong, Balabobe, Buzas Sastakorben, Eitronir Onko Jodi Ashi, Totabuli Gulu Dagbo, Kin to Coroni Gulu, Dagbona, E Shop Totabul Porbitiko, Coroni, Jai Hognakonanda, Pasti, Working Sharpa Potome, Coronebo, Tar Pore, Prosno Matiki Kiche, She Onupate, Ansar Gulu, Debo. যেমন আমি আপনাদেরকে সমাধান করার আগে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখুন আমি এক থেকে 5 পর্যন্ত ওয়ার্কিং করেছি তারপরে গিয়ে রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে এক থেকে 5 পর্যন্ত আনসার করেছি আমি আপনাদেরকে এবার আস্তে আস্তে করণীয়গুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি প্রথমে ওয়ার্কিং হবে তারপরে করণীয় সলিউশন সমাধান ওয়ার্কিং নাম্বার 1 এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ইকুয়াল টু অ্যানুয়াল ক্রেডিট সেলস ইনটু Average collection period divided by 360. It is the average account receivable. Nino year mukosto shutro. Shutro ki dikar prama manglu bashai. A C as mani hote ki annual credit sales. Shulo lo kotha ka. Jethi boshiye chhi. Into collection period hote ki no bojin. Jethi upore boshiye chhi. Shutre 360 boshiye chhi. Calculation kore. Ami Average account receivable pay chi chalo kotaka. Air por hotchiki number two account receivable turnover equal to annual credit sales divided by average account receivable. Account receivable turnover air mukosto shutru dilikiti man group shatsi short patama hotchiki bashi pakiti bikur put manhoche shulo lo kotaka. Upore boshiati nicha hoche average account receivable. চার লক্ষ টাকা যেটি বসিয়েছি শুরু লক্ষকে যদি চার লক্ষ দিয়ে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার 4 টাইমস এরপর হচ্ছে কি নাম্বার 3 পিরিয়ডিক ইন্টারেস্ট রেট কালান্তিক সুদের হার নির্ণয়ের মুখস্থ সূত্র হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট ডিভাইডেড বাই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার प्रदत्त প্রশ্নে সুদের হার দেওয়া হয়েছে 4% যেটি উপরে বসিয়েছি নিচে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার তাই এই যে 4 বসিয়েছি ফোনেরকে যদি 4 দিয়ে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে 3.75% পিরিয়ডিক ইন্টারেস্ট রেট এরপরে আসে নাম্বার 4 নেট পিরিয়ডিক অ্যাডভান্স এনপিএ এর জন্য একটি চক অঙ্কন করব ঠিক এভাবে পার্টিকুলারস টাকা এরপরে এখানে সর্বপ্রথমে আসবে এভারেজ অ্যাকাউন্ট receivable jeta ami working one e nirnoy korechi 4 lakh taka eti boshiyechi ekhan theke bad jabe je koto taka reserve thakbe prototo proshne boleche advance up to 
অর্থাৎ অ্যাডভান্সে ওখানে থাকবে 90% যার 10% হচ্ছে সঞ্চিত আকারে থাকবে তাই এবারে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে লেস রিজার্ভ 4 লক্ষ টাকা ইনটু 10% ইকুয়াল টু 40000 টাকা এই 10% হচ্ছে প্রদত্ত প্রশ্নে অ্যাডভান্স আফটার 90% মানে হচ্ছে কি 100 থেকে যদি 90 চলে যায় তাহলে 10% রিজার্ভ থাকবে সেজন্য এই 10% বাদ দিয়েছি এবারে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে এর নাম হচ্ছে গ্রস অ্যাডভান্স 3 লক্ষ 60000 টাকা 4 লক্ষ থেকে যদি 40000 টাকা চলে যায় এই গ্রস অ্যাডভান্স থেকে বাদ দিতে হবে ফ্যাক্টরিং কমিশন প্রদত্ত প্রশ্নে ফ্যাক্টরিং কমিশন দেওয়া হয়েছে এই যে 3% দি ফ্যাক্টর সার্চ 3% কমিশন 3% কমিশন বাদ যাবে তাই বাদ দিচ্ছি ফ্যাক্টরিং কমিশন নির্ণয় করা হয় এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হচ্ছে 4 লক্ষ টাকা এর পরে কমিশন হচ্ছে 3% সমান হচ্ছে 12000 টাকা 3 লক্ষ 60000 টাকা থেকে যদি 12000 টাকা বাদ দিই তাহলে 3 লক্ষ 48000 টাকা থাকে যার নাম হচ্ছে অ্যাডভান্স এই অ্যাডভান্স থেকে বাদ দিতে হবে ইন্টারেস্ট লেস ইন্টারেস্ট হচ্ছে এই যে অ্যাডভান্সের উপরে 3 লক্ষ 48000 টাকা লিখেছি ইনটু 3.75% 3.75% হচ্ছে এই যে আমি তিন নম্বরে নির্ণয় করেছি 3.75% এটি 3 লক্ষ 48000 টাকার উপর যদি 3.75% প্রয়োগ করি তাহলে হয় 13050 টাকা 3 লক্ষ 48000 টাকা থেকে 13050 টাকা বাদ দিলে হয় 3 লক্ষ 37950 টাকা যার নাম হচ্ছে নেট প্রিয়োডিক অ্যাডভান্স চার নম্বর শেষ এবার হচ্ছে পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর হচ্ছে নিট প্রিয়োডিক কস্ট এর জন্য এটি ছক অঙ্কন করতে হবে পার্টিকুলার টাকা দিয়ে এখানে সর্বপ্রথমে আসবে ফ্যাক্টরিং কমিশন আমি এই যে চার নম্বরে নির্ণয় করেছি ফ্যাক্টরিং কমিশন কত টাকা বারো হাজার টাকা এই বারো হাজার টাকা লিখব লিখার পরে এই ফ্যাক্টরি কমিশনের সাথে যোগ করতে হবে সুদ তা লিখেছি অ্যাড ইন্টারেস্ট এটি হচ্ছে ওয়ার্কিং ফুড থেকে আসবে এই যে ইন্টারেস্ট নির্ণয় করেছি তেরো হাজার পঞ্চাশ টাকা এই তেরো হাজার পঞ্চাশ টাকা যদি এখানে লিখি বারো হাজারের সাথে যদি তেরো হাজার পঞ্চাশ টাকা যোগ করি টোটাল হচ্ছে পঁচিশ হাজার পঞ্চাশ টাকা এর নাম হচ্ছে টোটাল কস্ট আমার থেকে টোটাল কস্ট হয়েছে এখান থেকে বাদ দিতে হবে প্রশাসনিক খরচ এবং ব্যাডেফ্ট ব্যাডেফ্ট এর হার দেওয়া হয়েছে প্রদত্ত প্রশ্নে টু তাই লিখেছি ব্যাডেফ্ট ফোর লাখ ইন্টু টু পয়েন্ট ইকুয়াল টু টেন আমি আপনাদেরকে আরেকটি কথা বলেছি ব্যাড ডেফ্ট সবসময় নির্ণয় করতে হবে অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর উপরে তাই চার লক্ষ টাকা লিখেছি ব্যাড ডেফ শেষ এরপর হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স প্রদত্ত প্রশ্নে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স দেওয়া হয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট ইস টাকা টুয়েলভ থাউজেন্ড অর্থাৎ বারো হাজার টাকা প্রশাসনিক খরচ দেওয়া হয়েছে এক বছরের জন্য তাই আমি লিখেছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স বারো হাজার ভাগ করেছি চার সমান হচ্ছে তিন হাজার টাকা এই বারো হাজার টাকা হচ্ছে এক বছরের জন্য প্রশাসনিক ব্যয় কিন্তু আমি যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার নির্ণয় করেছি সেটা দিয়ে এক বছরের কস্টকে বাক করতে হবে আমি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার নির্ণয় করেছি কত ফোর তাই বারো হাজারকে ফোর দিয়ে বাক করে তিন হাজার টাকা নির্ণয় করেছি দশ হাজার যোগ তিন হাজার সমান হয় তেরো হাজার টাকা পঁচিশ হাজার পঞ্চাশ টাকা থেকে যদি তেরো হাজার টাকা বাদ দিই তাহলে হচ্ছে বারো হাজার পঞ্চাশ টাকা এটি হচ্ছে কি নিট প্রিয়োডিক কস্ট আমি আপনাদেরকে প্রথমেই বলেছিলাম এ ধরনের প্রশ্ন যদি দেওয়া থাকে তাহলে পাঁচটি ওয়ার্কিং আস্তে আস্তে করতে হবে তাই আমি ধারাবাহিকভাবে পাঁচটি ওয়ার্কিং করে নিয়েছি এরপরে হচ্ছে আমার রিকোয়ারমেন্ট এই যে আমি রিকোয়ারমেন্ট লিখেছি প্রস্ত প্রশ্ন মাত্রে কি কি চেয়েছি সেটি দেখে এবার সব প্রথমে বলেছিল হাউ মাস দি কোম্পানি উইল গেট অ্যাজ অ্যাডভান্স এটি একটি করণীয় প্রত্য প্রশ্ন অ্যাডভান্স আকারে কত টাকা অর্জন করবে সেটি তাই আমি লিখেছি নাম্বার ওয়ান কোম্পানি গেট নেট প্রিওডিক অ্যাডভান্স এন পি এ সমান তিন লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নশো পঞ্চাশ টাকা এটি হচ্ছে কি ওয়ার্কিং ফোর এর এই ফলাফলটি দেখুন নিট প্রিয়োডিক অ্যাডভান্স তিন লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নশো পঞ্চাশ টাকা একটি শেষ করণীয় 
এরপর আছে what is the amount of total cost অর্থাৎ মোট ব্যয় কত required to total annual cost of factoring বার্ষিক মোট ব্যয় সমান নিট ক্রেডিট কস্ট ইনটু অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার এটা হচ্ছে কি মুখস্থ সূত্র সূত্রটি লিখার পরে এই যে আমি পেয়েছি নিট ক্রেডিট কস্ট 12050 টাকা এটি লিখেছি ইনটু অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার পেয়েছি কত 4 12050 টাকা যদি 4 দিয়ে গুণ করি তাহলে হয় 48200 টাকা টোটাল কস্ট আমার দুটি করণীয় শেষ এরপরে আরো প্রদত্ত প্রশ্ন চেয়েছে EIR of factoring the account receivable অর্থাৎ দেনাদার এর কার্যকরী সুদের হার কত এখন আমরা সেটি নির্ণয় করব রিকার্ড 3 এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট EIR ইকুয়াল টু 1 প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 ইনটু 100 অর্থাৎ কার্যকরী সুদের হার নির্ণয়ের মুখস্থ সূত্র হচ্ছে এটি সূত্রটি লিখার পরে আমরা মানগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে সাজাব হিয়ার 1 প্লাস আর আর মানে হচ্ছে কি রেট অফ রিটার্ন আর ইকুয়াল টু নেট পিরিয়ডিক কস্ট ডিভাইডেড বাই নেট পিরিয়ডিক অ্যাডভান্স এটি সুদের হার নির্ণয়ের জন্য মুখস্থ সূত্র নেট পিরিয়ডিক কস্ট আমি প্রদত্ত প্রশ্নে নির্ণয় করেছি কত 12050 টাকা এবং নেট পিরিয়ডিক অ্যাডভান্স নির্ণয় করেছি 334900 50 টাকা তাই এটি লিখেছি 12050 টাকা ডিভাইডেড বাই 334950 টাকা 12050 টাকাকে যদি 334950 টাকা দিয়ে ভাগ করি তাহলে হয় 0.03597518 এরপর হচ্ছে কি হোল টু দি পাওয়ার n n মানে হচ্ছে কি নাম্বার অফ ইয়ার n ইকুয়াল টু 4 ইয়ারস 4 ইয়ারস এই এন হচ্ছে কি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার আমার মানগুলো নির্ণয় শেষ আবার আমরা মানগুলো বসাই 1 0.03597518 এটি যোগ করে আমি এখানে বসিয়েছি হোল টু দি পাওয়ার এন এর পরিবর্তে 4 বসিয়েছি মাইনাস সূত্র 1 100 ক্যালকুলেশন করে আমি এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট পেয়েছি কত 15.19% আমার রিকার্ড তিনটি শেষ আমি আবার বলতেছি আমাকে একটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে আমাকে কিছু করণীয় করতে বলেছে আমাদের এই রকম যদি প্রশ্ন আসে আমাদের কি কি করণীয় করতে বলেছে সেটি আমরা চিন্তা করব না আগে ফার্স্টই করণীয় ধারাবাহিকভাবে করে ফেলব তারপরে আমরা করণীয়গুলো দেখে দেখে করণীয় আকারে নাম্বার 1 নাম্বার 2 দিয়ে লিখব যে করণীয়গুলো আমরা সর্বপ্রথমে করব সেগুলো হচ্ছে কি সূত্র अप्लाई করে নাম্বার 1 এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ইকুয়াল টু অ্যানুয়াল ক্রেডিট সেলস ইন এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড ডিভাইডেড বাই 316 এটি ব্যবহার করে আমরা এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নির্ণয় করব এরপর হচ্ছে কি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার ইকুয়াল টু অ্যানুয়াল ক্রেডিট সেলস ডিভাইডেড বাই এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এই সূত্রটি ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার নির্ণয় করব নাম্বার 3 তে নির্ণয় করব পিরিয়ডিক ইন্টারেস্ট রেট যে ইন্টারেস্ট রেট টি দেয়া থাকবে ওই ইন্টারেস্ট রেট কে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার এর মান দিয়ে ভাগ করে যেটি পাবো সেটি হচ্ছে কি পিরিয়ডিক ইন্টারেস্ট রেট এরপর হচ্ছে নাম্বার 4 নিট পিরিয়ডিক অ্যাডভান্স এই নিট পিরিয়ডিক অ্যাডভান্স এখানে একটি চক অঙ্কন করে সর্বপ্রথমে বসাবো এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এখান থেকে বাদ দিতে হবে রিজার্ভ বাদ দিয়ে যেটি পাবো সেটি হচ্ছে কি গ্রস অ্যাডভান্স এখান থেকে বাদ দিতে হবে কমিশন কমিশনটি নির্ণয় করতে হবে এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর উপরে কমিশন বাদ দেওয়ার পরে পাবো অ্যাডভান্স এই অ্যাডভান্স থেকে বাদ দিতে হবে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টটা নির্ণয় করব অ্যাডভান্স এর ফলাফলের উপর প্রয়োগ করে নিট পিরিয়ডিক ইন্টারেস্ট রেট এরপরে ক্যালকুলেশন করে যেটি পাবো সেটি হচ্ছে কি নিট পিরিয়ডিক অ্যাডভান্স নাম্বার 4 শেষ নাম্বার 5 এ নির্ণয় করব নিট পিরিয়ডিক কস্ট এর জন্য একটি চক অঙ্কন করব এখানে সকল প্রকার ব্যয়গুলো যোগ করব সর্বপ্রথমে ফ্যাক্টরিং কমিশন এর সাথে ইন্টারেস্ট যোগ করব এটি হচ্ছে টোটাল কস্ট টোটাল কস্ট থেকে বাদ দিতে হবে ব্যাড ডেফট ব্যাড ডেফট নির্ণয় করতে হবে আবার এস অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর উপরে এখান থেকে আরো বাদ দিতে হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স 
যদি বার্ষিক দেয়া থাকে তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার এর মান দিয়ে বা করে যেটি পাবো সেটি হচ্ছে কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স দিয়ে বাদ দিয়ে যেটি পাবো সেটি হচ্ছে নিট প্রেডি কস্ট আমার এই পাঁচটি ওয়ার্কিং শেষ করার পরেই আমরা মানগুলি দেখে দেখে বসাবো প্রথম হচ্ছে কি কোম্পানি গেট নেট প্রেডিক অ্যাডভান্স এটি রিকার্ড ফুরে নির্ণয় করেছি এর পর হচ্ছে কি টোটাল অ্যানুয়াল কস্ট হচ্ছে কি সূত্র ব্যবহার করে নিট প্রেডিক কস্ট ইন্টু অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার সূত্রটি ব্যবহার করে টোটাল কস্ট নির্ণয় করব এরপর হচ্ছে কি এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট এর জন্য একটি মুখস্থ সূত্র ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন্ড মাইনাস ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড সূত্রটি ব্যবহার করে আর নির্ণয় করব আমরা নিট ক্রেডিট কস্ট কে বা করতে হবে নিট ক্রেডিট অ্যাডভান্স দিয়ে যেটি পাবো সেটি হচ্ছে কি আর এবং এন হচ্ছে কি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার এর ফলাফল মানগুলি বসিয়ে এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট নির্ণয় করব আশা করি প্রদত্ত ক্লাসটা আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন যদি ভালো অবৈধ থাকেন আমার অনলাইন ক্লাসগুলি সবার আগে পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন বেশি বেশি শেয়ার করুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আসসালামু আলাইকুম